போட்டுக்கோ இந்த சாதி மட்டும் தான் வந்து இந்த விடுதலைக்காக வந்து போராடுச்சு அப்படின்னா அப்படிலாம் இல்ல எந்த சாதியோ மதமோ இல்லாம ஏகப்பட்ட நபர்கள் வந்து இந்திய விடுதலைக்காக வந்து போராடி இருக்காங்க சோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே கர்வமா இருக்கு அந்த கர்வத்தினுடைய மூன்றாவது பகுதி இதெல்லாம் பேசினா ஃபர்தரா ப்ராப்ளம்ஸ் வருமோ மேபி வேற ஏதாவது சாதி ரீதியான பிரச்சனைகள் வருமோ பல இடங்கள்ல தமிழர்கள் இந்த போராட்டங்கள் வந்து ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நம்ம முந்தைய பதிவுல பார்த்த மாதிரி அழகுமுத்து கோணில் ஆரம்பிச்சு பூலித்தேவர் வேலுநாச்சியார் மருது பாண்டியர்கள் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அப்படின்னு பல பேர் இதுக்கு எதிராக வந்து குரல் கொடுத்து வந்திருக்காங்க ஹாய் இது ட்ரெண்டிங் டாபிக்ஸ் ராஜ் ஒரு அப்பாலஜிஸோட வீடியோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஏன்னா ஒரு நாள் வீட்டு ஒரு நாள் இதுல இந்த சேனல் வந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணலாம் இருந்தேன் அண்ட் அதே நேரத்தில் நீங்க கேட்கக்கூடிய சில அப்டேட்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் இருந்தேன் சம காலத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் பட் அந்த ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில காரணங்களால என்னால வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ண முடியாம போச்சு சேம் தான் தமிழ் லைவ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சேனலையும் தமிழ் லைவ் ராஜ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சேனல்லையும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அன்னைக்கு எந்த ஒரு வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணல ரெண்டு மூணு பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஏன் வந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணல அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருந்தது பட் இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்துல இந்தியாவினுடைய விடுதலைக்கு தமிழக அரசர்கள் எப்படி தங்களுடைய பங்கு வந்து செலுத்தினாங்க முதல் முதல்ல எல்லாருமே சொல்றது இல்ல இல்ல சிப்பாய் கழகம் தான் முதல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது எல்லாத்துக்குமே முன்னாடி தமிழக அரசர்கள் தங்களுடைய நிலங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஏறத்துல பத்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு இருந்தே பல எதிர்ப்புகளை வந்து காட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க குறுநில மன்னர்களா இருக்கும் போது இவங்களுடைய எதிர்ப்பு ஒரு கூட்டணியா மாறிச்சு நார்த் இந்தியா வரையே போய் நிறைய பேர் வந்து கை கொடுக்க போனாங்க சவுத் இந்தியாலையும் பல பேர் கை கொடுத்திருந்தாங்க இந்த கூட்டணி வந்து ஒரு புரட்சி இயக்கமா மாறிச்சு இந்த இயக்கம் வந்து ஒரு நேரத்தில் பல சதி திட்டங்கள் எல்லாம் பண்ணுது இதனால பல நிகழ்வுகள் நடக்குது இதனுடைய தொடர்ச்சியா இதுல மக்களும் வந்து இணைய ஆரம்பிக்கிறாங்க மக்கள் இணைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த புரட்சியாளர்கள் எல்லாம் ஒன்னா ஒடுக்கப்படுறாங்க ஒடுக்கப்பட்டதுல பல பேர் தூக்கிலிடப்படுறாங்க எல்லா இடங்களுமே சம காலங்கள சம நேரங்கள்ல நிறைய பேர் தூக்கிலிடப்படுறாங்க நிறைய பேர் நாடு கடத்தப்படுறாங்க இதுல எஞ்சிய நபர்கள் என்ன ஆனாங்க அப்படிங்கிறதான் இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல எஞ்சிய நபர்கள் அதாவது பிரிட்டிஷ் கிட்ட வந்து நான் போன பதிவுல நான் சொல்லியிருந்தேன் கொல்லிக்கட்டை எடுத்து தாம் முதல்ல தானே சொறிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இதுல எஞ்சிய நபர்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து வேலூர் கோட்டைக்கு வேலையாட்களை வந்து அனுப்பி வச்சுட்டாங்க சோ வேலூர் கோட்டைக்கு வேலையாட்கள் அங்க போகும்போது பாத்தீங்கன்னா பத்தே ஹைதர் அப்படின்னா அங்க ஒரு நபர் வந்து இருந்தாரு யார் இந்த பத்தே ஹைதர் அப்படின்னு பார்த்தா திப்பு சுல்தானோட மகன் திப்பு சுல்தான் யாருன்னா நம்ம தமிழக அரசர்கள் வந்து ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுக்கும் போது அவங்களுக்கு உதவி புரிஞ்ச மிகப்பெரிய நபர்கள் சாதி மதம் இதெல்லாம் தவிர்த்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அதனால ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியல் டாபிக் சொல்லி தான் நான் பேசவே ஆரம்பிச்சேன் சாதி இதுல ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் வந்து பிளே பண்ணுச்சு சோ அப்படி இருக்கும்போது திப்பு சுல்தானுடைய மூத்த மகன் வந்து அங்க இருந்தாரு சோ அவரும் வந்து ஆக்சுவலா குறுநில மன்னர்களுக்கு கடிதங்கள் மூலமா பிரிட்டிஷ் அகேன்ஸ்டா மறுபடியும் ஒரு புரட்சி தேவை ஏன்னா திப்பு சுல்தான் எப்படி கொல்லப்பட்டாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழக அரசர்களுக்கு திப்பு சுல்தான் உதவி பண்ணதுனால மிகப்பெரிய அளவில் ஆதரவு கொடுத்தாரு அவர் ஆதரவு கொடுத்ததுனால பிரிட்டிஷ் அரால வந்து கொல்லப்பட்டாரு சோ மறுபடியும் வந்து ஒரு புரட்சி நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுல திப்பு சுல்தானும் வந்து இருக்காரு இந்த நேரத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலா அங்க இருக்கக்கூடிய படை வீரர்களுக்கு வேற ஒரு பிரச்சனை வந்து வர ஆரம்பிக்குது இந்த பிரச்சனை எதனுடைய அடிப்படையில மத ரீதியா தன்னுடைய மத அடையாளங்கள் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது நீங்க திருநூறு வைக்கக்கூடாது தலைப்பாகை கட்டக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்த காவலாளிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுச்சு அது கொஞ்சம் ஆதிக்கமாக வந்து செலுத்தப்பட்டுச்சு ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நார்த் இந்தியாவில் நடந்த ஒரு சிப்பாய் கழகத்துக்கும் இதுதான் வந்து லீட் அப்படிமாங்க ஆனா ரீசன் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ரீசனா இருக்கும் ஒரு மதத்தின் மேல என்னுடைய அடையாளத்தின் மேல நீ கை வைக்க அப்படிங்கிறனால கோவம் வந்ததாக இருக்கும் ஆனா தமிழ் அரசர்கள் இல்லைன்னா அந்த குழுநில மன்னர்கள் போது தன்னுடைய நிலத்தின் மேல கை வைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால வந்து போராட்டத்தை வந்து தொடர ஆரம்பிச்சாங்க சோ இப்படி இரண்டு வெவ்வேறு காரணங்கள் இந்தியாவுக்கான ஒரு போராட்டம் வந்து தூண்டுவதற்கு இரண்டு வெவ்வேறு காரணங்கள் இருந்தது சோ இப்படி இந்த படை வீரர்கள் எல்லாம் வந்து கொந்தளிச்சு போயிட்டாங்க என்னடா இது நான் வந்து என்னுடைய நாட்டுக்கு வந்துட்டேன் நான் வந்து உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இருந்தாலும் நான் வந்து அவன் படையில தான் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் பட் என்னே வந்து இந்த மாதிரி மதையாளங்கள் வந்து வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிந்துஸ் முஸ்லீம்ஸ் அப்ப வந்து ரொம்ப மெஜாரிட்டியா இருந்தவங்க கிறிஸ்டியன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா தான் இருந்தாங்க அப்பதான் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்குள்ள வந்த புதுசு சோ அப்ப அவங்க மேல வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு கோபம் வந்து கொந்தளிச்சுக்கிட்டு இருந்தது இது எப்படியாவது வெளிக்காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த வேலூர் கோட்டை நம்ம கைப்பற்றுவோம் நம்ம தானே சிப்பாயா இருக்கும் நம்மளே
இந்த ஒரு பிரிட்டிஷ் காரணங்கள் என்ன பண்றாருன்னா வேலூர் கோட்டை வந்து தாக்குறாரு இடத்துல முன்னூத்தி ஐம்பது பேர் வந்து கொலை பண்ணிடுறாரு ஐநூறு பேர் வந்து சிறை பிடிச்சிடுறாரு இது எல்லாமே நடக்குது ஸோ இது எல்லாமே நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய தோல்வியை அந்த டீம் வந்து தழுவுறாங்க இந்த தோல்விக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலா இதுதான் வந்து உண்மையிலேயே நம்மளுடைய வரலாறு தமிழக அரசர்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு இந்தியாவுடைய விடுதலைக்காக பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கலாம் பட் இந்த இந்தியா அப்படின்னு ஒரு நிலப்பரப்புக்கான ஒரு விடுதலைக்காக அவங்க பத்த வச்ச ஒரு தீ தான் இவ்வளவு பெருசா வந்து வளர்ந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இந்த கழகம் இந்த சிப்பாய் கழகம் ஆயிரத்தி நூத்தி நார்த் இந்தியாவில் நடந்த மங்கள் பாண்டே அப்படின்னு ஒருத்தருடைய மூலமா வந்து நடந்தது நான் செப்பரேட்டா வேற ஒரு வீடியோ வந்து மேக் பண்ணிருக்கேன் தமிழ்ல ஒரு ராஜல வந்து இருக்கு அதோட லிங்க் நான் கேள்வி டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணுங்க சோ அந்த இதுக்கு வந்து ஒரு பேசா எது இருந்ததுன்னு தமிழர்களுடைய எந்த ஒரு சிப்பாய் கழகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அப்ப யாரெல்லாம் எந்தெந்த அரசர்கள்லாம் வந்து ஆட்சி பண்ணாங்க இங்க வந்து நம்ம சாதி எல்லாத்தையுமே தவிர்த்துட்டு எந்தெந்த அரசர்கள் இந்தியாவினுடைய இந்த விடுதலைக்காக போராட்டத்தை கையெழுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு கால கணிப்பெடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது காலகட்டங்கள் வரைய அழகுமுத்துக்கோன் புலித்தவர் மற்றும் அவரோட இருந்த வாண்டையத்தவர் அவருடைய தளபதிகள் இவங்க எல்லாரும் அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா முத்து வெடுக்கநாதர் சோ இவங்க மூணு பேருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது வரைய ஒரு போர் வந்து பண்றாங்க போராட்டம் பிரிட்டிஷ் காகன்ஸ் வந்து ஒரு போராட்டம் வந்து நடந்தது இதனுடைய தொடர்ச்சியா மருது பாண்டியர்களும் வேல் நாச்சரும் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது ஆயிரத்தி இந்த இடைப்பட்ட காலகட்டங்கள்ல இந்த இருபது வருடங்கள்ல இவங்களுடைய போராட்டங்கள் யாருமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவங்க இவர் மட்டும்தான் வந்து எதிர்த்தாரு அப்படின்னு கிடையாது எல்லாருமே கூட உன்னோட ஒன்னா சேர்ந்து தான் வந்து எதிர்த்திருக்காங்க இதனுடைய தொடர்ச்சியா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறு காலகட்டங்கள்ல வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஊமத்துறையா இருக்கும் இவங்களாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறு காலகட்டங்கள் எதிர்த்தாங்க இதுக்கப்புறம் வேலூர் சிப்பாய் கழகம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எதிர்க்கப்பட்டது இது எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை எங்கன்னா தமிழக அரசர்கள் வந்து ஒரு இடத்துல போராட்டம் தங்களுடைய நிலங்களுக்காக ஒரு போராட்டம் முன்வைக்கிறாங்க அது ஒரு கூட்டணியா மாறுது கூட்டணி பல விஷயங்கள் பண்ணுது அதுல பல பிரச்சனைகள் வருது மக்கள் புரட்சியா மாறுது மக்கள் புரட்சியான தொடர்ச்சியா எஞ்சியிருந்த நபர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு புரட்சி வந்து ஈடுபடுனாங்க ஈடுபடுத்தினாங்க சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழக அரசர்கள் இந்தியாவினுடைய விடுதலைக்காக என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தேங்க்யூ சோ மிஸ்டர் ரொம்ப பொறுமையா பார்த்ததுக்கு அந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சாதி ரீதியா இந்த காலகட்டங்களை இவங்க தான் முன்னோடி இவங்க தான் பின்னாடி அப்படி எதுவுமே கிடையாது எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு கூட்டணியா தான் இருந்திருக்காங்க சோ நீங்க இந்த பதிவு தான் முதல் முதலாக பாக்குறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி கூடிய மூன்று பதிவுகளை பாருங்க எந்த அளவுக்கு கூட்டணியா இருந்து எதிர்த்தாங்க அப்படிங்கிறதே தெரியும் தேங்க்யூ சோ மிஸ் வீடியோ ரொம்ப பொறுமையா பார்த்ததுக்கு அண்ட் இதே மாதிரி வேற ஏதாவது டாபிக் பத்தி பேசணும் நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா அதை மறந்துடாம கீழே உள்ள கான்வர்ஸ் பண்ணுங்க சோ இதே மாதிரி வேற ஏதாவது வியாடா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்ததுன்னா இன்னொரு நல்ல வீடியோட உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடுவது உங்கள் ராஜ